tomo la leo tunalolianza lina kichwa kinachosema jifunze kumwomba Mungu akupe nguvu za Roho Mtakatifu ili ufanikiwe kurithi ahadi za Mungu katika maisha yako jifunze kumomba Mungu akupe nguvu za Roho Mtakatifu ili ufanikiwe kurithi ahadi za Mungu katika maisha yako Tafikiri umeandika kichwa cha somo Jifunze kumomba Mungu akupe nguvu za Roho Mtakatifu ili ufanikiwe kurithi ahadi za Mungu katika maisha yako Bwana Yesu asimpiwe Ahadi za Mungu ni zipi? Ukipata neema soma kitabu kile cha kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Langu la 28 mstari wa kwanza paka 15 utaona namna ambavyo Mungu aliagiza kwamba watu wa kimti atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha mwanzo mlango ule wa kwanza mwanzo mlango wa kwanza ngoja tusome mwanzo mlango ule wa kwanza neno linasema mstari wa 26 Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa barini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamme na mwanamke aliwaumba Mungu akawabarikia Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha mkatawale samaki wa barini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 29 anasema Mungu akasema, "Tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndi vitakuwa ndio chakula chenu na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa ngani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi yenye uhai majani yote ya mimea ndio chakula chenu Bwana Yesu asifiwe Kitabu cha mwanzo kabisa eh mlango ule wa kwanza mstari wa 26 mpaka pale nilipoishia Neno linasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano na sura yetu afa anasema lengo la kuwafanya sikia anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu wakatawale kwa hiyo cha kwanza Mungu alichomumbia kabla hajamuumba yani hapa na tufanye Mungu alikuwa anaongea katika ule utatu mtakatifu roho mwana na baba anasema na tufanye mtu kwa sura yetu wakatawale samaki wa barini rararara, pale maliza kabla Mungu hajamuumba mwanadamu kilicho prevail alicho kilichotangulia alitanguliza kwanza baraka ya mwanadamu au alitanguliza kwanza kusudi kwamba alimuumba ili akafanye moja mbili tatu akatawale akamiliki akatishe sawa kwa hiyo huyo mtu alipoumbwa tayari kulikuwa na mazingira yalishaachiliwa ambayo yeye alikuwa anaenda kuya mudu au alikuwa anaenda kuyafanyia kazi. Ukisoma kitabu kile cha mwanzo mlango wa pili mstari wa tano anasema hapakuwa na mche wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachibuka bado. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshia nchi mvua wala hapakuwa na mtu wa nini wa kuilinda wa kuitunza samani. Sorry, wa kuilima ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwenye mwanzo moja mwanadamu anaumbwa katika roho Roho ilitangulia kabla ya kitu chochote. Lakini kabla ya roho ya mwanadamu kutengenezwa, lilitangulia kusudi. Kusudi ambalo ni nini? Kuitawala nchi. Kama ni kuitawala na kuimiliki, ina maana ndani yake ndo kuna baraka za huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. 
hatukuumbwa ili sisi tutawaliwe na mazingira tumeumbwa ili sisi tutawale mazingira sawa hatukuumbwa ili sisi tulie tumeumbwa ili sisi tuinyamazishe kelele duniani uko pamoja wewe ni wathamani sana popote pale ambako umeko kwenye hiyo familia ni wewe ni wathamani ulienda pale kwa sababu primary focus ya Mungu ilikuwa ni purpose kusudi ndio lilitangulia kwa katika roho aliumbwa kwanza akamiliki na kutawala. Alafu kwenye mwanzo pili sasa Mungu anakuja anamfanya awe katika mwili. Lakini anasema tayari mazingira yalishaekwa kila kitu hayakuweza kutolewa majani kuchipuka wala mimea kwa sababu hapakuwa na mtu wa kuitunza. Kwa hiyo mwanadamu ulikuja kwa ajili ya overcome au kwa ajili ya kusimamia vile Mungu alivyovitunza. Mungu alituweka kama sisi ni wasimamizi badala yake hapa duniani. Na kama ni wasimamizi ndani yetu aliweka na nguvu ya kiungu. Zaburi ya 89 ya 82. Anasema ninyi ni miungu wana walie juu, lakini mtakufa kama wanadamu wengine. Akimaanisha kwamba ndani ya kila mwanadamu kuna nguvu ya kiungu na hiyo nguvu ya kiungu ndio inamwezesha kumiliki mazingira na kuyatawala robo shakarabaseki haleluya sasa nimekutangulizia hii kuona kwamba primary focus ya Mungu kwenye kumumba mtu ni kusudi usudi ndio kila kitu na ndio maana tukianza kutembea nje ya kusudi hatufiki. Tunatumia muda mwingi, tunatumia nguvu nyingi pasipo matunda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaenda kitabu ambacho tutatembea nacho ni hesabu 14 mstari wa 24. Hesabu 14 24 na kumbukumbu nane, kumi na nane. Neno linasema hesabu 14 hesabu 14 38 na, na kumbukumbu nane, kumi na nane. Neno linasema Lakini mtumishi wangu Kalebu kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake naye ameniandama kwa moyo wote nitamleta yeye mpaka nchi hiyo alioingia na uzao wake wataimiliki naomba nirudie Anasema, anasema Lakini mtumishi wangu Kalebu kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake na ameniandama kwa moyo wake wote nitamleta yeye mpaka nchi hiyo alioingia na uzao wake wataimiliki Hesabu 14:38 Lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza nchi Kumbukumbu la Torati 8:18 Kumbukumbu la Torati 8 Msari wa 18 neno linasema bali Yanianzia hapa juu Ndasoma kumbukumbu la Torati mstari wa 12 nitaenda kwa kuruka kidogo. Kumbukumbu la Torati lakini fokasi yetu iko kwenye mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati 10 uh, sorry 8:12 asema angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake na makundi yako ya ngombe na ya kondoo yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka. Hapo basi hapo moyo wako usinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kutisha lenye nyoka za moto na nge nchi ya kiu isiyokuwa na maji aliyekutolea maji katika mwamba mgumu mstari wa 17 hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wangu ndio ulionipatia utajiri huo mstari wa 18 bali utamkumbuka bwana Mungu wako maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo bwana Yesu asifiwe nilichotaka tukione hapa ni nini Mungu anawapa angalizo wana wa Israeli anawaambia kwamba mtafika kwenye nchi ya ahadi nchi ambayo ina asali imejaa asali na maziwa mtakapofika kule 
Makundi yenu ya kondoo yataongezeka. Kumbuka kitabu cha mwanzo anasema tunamfanya mtu ili akatawale nchi. Alafu ukisoma kitabu kile cha mwanzo mlango ule wa pili anasema akawabariki. Mngoja nirudie kwanza kabla sija. Sija ufunua hujaondoka. Mstari mwanzo moja mstari ule wa na anasema Mungu akawabarikia Mungu akawambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha mkatawale nilitaka uone nini kwenye kumbukumbu anaambia mtakapofika wana wa Israeli walikuwa sasa wako ndo wanaenda nchi ya hadi Mungu akaachilie ile kanuni ambazo wataishi nayo zo wakifika kule wanakotakiwa kufika akawambia moja wapo ya kitu nachoambia I've promised your father Ibrahim kwamba nitambariki yeye na uzao wake. Akamwambia nina uhakika mtakapofika huko mtaongezeka. Kumbuka kwenye kitabu cha mwanzo Mungu anamwambia anamuumba mwanadamu katika roho. Hapa alikuwa bado hajao katika mwili ukumbuke. Alimbarikia, alimbarikia. Akamwambia zaeni mkaongezeke. Sasa zaeni mkaongezeke sio kuzaa tu watoto wa kike na wa kiume. Ni kuongezeka kwenye kila eneo la maisha yetu kuongezeka katika amani, kuongezeka katika furaha, kuongezeka katika nguvu, kuongezeka katika kumjua Mungu, kuongezeka katika uchumi, kuongezeka katika baraka mbalimbali. Haleluya. Kwa hiyo anamwambia kwamba mkaongezeke mkajaze nini? Nchi. Mungu anataka watoto wana wa ufalme, wana wa agano ambao ni sisi ambao tunasema Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yetu. Waongezeke uko pamoja kwamba mwaka jana nilivyokuwa mwaka huu niwe bora zaidi kuanzia kwenye kumjua Mungu kwenye familia yangu kwenye kazi zangu kwenye kila eneo niwe bora zaidi kwa anasema zaidi mkaongezeke that was the blessing of god there kwenye bustani ya eden kati ya namuumba mwanadamu sasa wanapotoka huku jangwani wanaambiwa kwamba mkifika kule mtaongezeka makundi yenu ya mifugo yataongezeka uchumi wako utaongezeka nyumba kila kitu mtaongezeka e, we una ushahidi dada unanitazama baba unanitazama wewe sulimoa mke wako mlikuwa wawili tu sasa hivi mko ngapi kwenye hiyo nyumba halo mko ngapi simeshazana watoto afu mlivozana watu kuna na ndugu wakaja mimi mnazidi kuongezeka tu Afu ukiona hivyo unaona kitu cha kawaida sio kitu cha kawaida ni baraka ya Bwana ni baraka ya Bwana hawaambia mtaongezeka lakini akasema na wapa angalizo mtakapoongezeka msije mkamsahau Mungu asema bali utamkumbuka Mungu wako maana yeye ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili kuliimarisha agano lake sasa turudi kwenye somo letu ifunze kumomba Mungu akupe nguvu za roho mtakatifu ili uweze kuzirithi ahadi za Mungu. Ahadi ya kwanza ya Mungu ni nini? Mkaongezeke. Multiplication. Grace of multiplication, neema ya kuongezeka. Ni ahadi ya Mungu ambaye ameachilia kwa kila mwanadamu. Tena mwanadamu ambaye anamwamini Mungu na kumtegemea ni kanuni yetu kuongezeka. Usiniambie Lydia mbona bado napita jangwani? unapita jangwani lakini ingiza kwenye akili yako kwamba wewe ni mtu wa maongezeko. Kwa hiyo tukirudi kwenye somo, kwenye kumbukumbu anasema mtamkumbuka Mungu maana yeye ndio ayapaye nguvu za kupata nini? Tajiri ili kuliimarisha agano lake. Agano lake ni nini? Watu wa mwabudu. Afanywe ibada. Mungu alimumba mwanadamu ili amfanyie ibada. Agano lake ni watu wamjue Mungu, wamwabudu yeye, wache kuabudu miungu ya ajabu ajabu. Kwa hiyo Mungu akupe utajiri leo ukae na mke wako na watoto wako na mume wako, mcelebrate leo muende Ngorongoro, muende Marekani. Hiyo ni sehemu ya adventure ya kufurahia maisha, lakini anataka sehemu, yani akubariki to the extent ya kwamba kazi ya kwake itaendelea mbele bila stress. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema Mungu akupae nguvu za kupata utajiri. Kumbe kuna nguvu kuna nguvu zinazotuwezesha kumiliki na kutawala kuna nguvu zinazotuwezesha kupata utajiri wa kimungu kuna nguvu zinazotuwezesha kutawala mazingira tusio 
tuliopewa na Bwana. Kuna nguvu inaokuwezesha we kuendelea kustahimili kukaa kwenye hiyo biashara pamoja na kwamba maadui zako wanaenda kwa waganga na kufanya uchawi na ulozi. Kuna nguvu inaokuwezesha we kukaa kwenye ndoa yako pamoja na kelele ambazo adui anazileta kila itwapo leo kwenye malango ya ndoa yako. Kuna nguvu inaowawezesha watoto wako kuwa na akili darasani. Kuna nguvu inaokuwezesha wewe kufanya kazi ofisini na kuonekana kwamba wewe ni nyota wewe unafanya kuliko wengine kuna nguvu haleluya sasa ukirudi kwenye kitabu kile cha hesabu mlango ule wa 14 utakutana na habari ya wana wa Israel wakiwa wako sasa kwenye safari Mungu akawatuma soma hesabu 13 kwa muda wako yote alafu soma hesabu 14 aliwatuma wapelelezi 12 kwenda kupeleleza nchi na walipotumwa walienda kwenye ile nchi ambayo ndo Mungu alikuwa ameshawapa kabla hata wajanza safari kumbuka kule Misri Mungu alimpiga farao na watoto wake wa kwanza na nini akamwambia Musa mnaenda kwenye nchi niliyowapia baba zenu hiyo nchi ilishapewa Ibrahim miaka 430 nyuma huko kwa hiyo tayari Mungu alikuwa ameshawapa hiyo nchi sasa Mungu anamwambia Musa utume wapelelezi wakaenda wakapeleleza sasa nataka tuende kwenye key points ambazo tutatembea nazo kwenye ili somo. Hawa ndugu walipoenda kupeleleza walikuwa watu mbili. Israeli ina makabila mbili. Kwa hiyo Musa alihakikisha anatoa kila kabila mwakilishi ambaye ataenda kupeleleza kule wanakoenda. Wakaenda wakapeleleza wakarudi. Waliporudi neno linasema wapelelezi walikuja na taarifa mbaya sasa taarifa mbaya haikuwa taarifa mbaya kwa ubaya wake ni kwamba taarifa ilikuwa ni ya ukweli lakini the way walivyoilipeleka kulingana na nguvu za Mungu wao ilikuwa ni tofauti sawa hao wapelelezi kumi wakasema nchi tunaoendea ni nzuri sana ina asali na maziwa lakini wanaokaa kule ni walaji wa watu wanaokaa kule ni majitu marefu wanaokaa kule ni wakataja hadi yale makamila lakini watu wawili Joshua na Caleb walisema tofauti tutakuja kuendelea tunavona somo linavoendelea wakasema hapana sisi kulingana na nguvu ya Mungu iliyoko juu yetu Mungu alishaondoa ule uvuli kwa yale makabila ya pale ya wenyeji Mungu atatuwezesha kwa kwa kuingia pale na ku, na yale majitu yale tunayoona ni makubwa yatakuwa ni chakula chetu neno linasema wale ndugu zao makabila kumi yani wale wawekilishi kumi wakasema habari ile wakaiongeza wakainogesha kiasi kwamba kundi zima likageuka likasema tubadilishe tutafute tutafute nani kiongozi wa kuturudisha wapi Misri sasa tunaenda kwenye vipengele kimoja baadhi ya baadhi ya nyingine hapa kwenye mistari mwili ndio kusomea nasema Joshua na Kalebu walienda Kanani kwa sababu walikuwa na roho nyingine kwa sababu walikuwa na roho nyingine ni kweli tutaendelea na somo utakuja kuona kwamba walioingia Kaanani ni watu wawili tu ambao walitoka Misri wale wengine wote ni wavijana walikuwa wamezaliwa pale jangwani sasa neno linasema hawa wawili Joshua na Kalebu walikuwa na roho nyingine nataka tuangalie kwa nini roho ni nini roho ni nini tunaposema tumuombe Mungu atupe nguvu za roho mtakatifu nguvu za Mungu Roho ni nini? Roho ni umbile la pekee lisiloonekana ambalo linasaidikiwa au lipo ndani ya mwili wa mwanadamu au mwili wa kiumbe hai. Na pia katika viumbe vingine, yani roho ni umbile lililoko ndani yako. Okay, sasa tunaposema kwa habari ya roho kuna roho yako kama roho yako anayenifanya hapa niendelee kuishi, kuna roho ndani yangu. Lakini sasa ile roho yako kama roho yako haitoshi inahitaji nguvu ya roho mtakatifu sasa roho mtakatifu ni roho wa Mungu anaingia ndani ya watu baada ya watu kumpokea na kumkiri kwamba ni bwana na mwokozi wa maisha kumkiri Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yao ni ahadi ya Mungu ambayo aliachilia kwa watu kupitia Yesu kabla hajaondoka asema ninaenda kwa baba nitawatumia huyo msaidizi huyo roho wa kweli 
Kwa hiyo tunaposema kwa habari ya kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu ni kwamba ndio ninaweza nikawa nina roho yangu bado ninaishi. Lakini naweza nisifikie standard ya kimungu, nisifikie ahadi za Mungu kwa nguvu zangu. Siwezi kwa nguvu zangu, ninahitaji nguvu nyingine. Ninahitaji nguvu nyingine wakati tunasoma physics. Mimi nimesoma physics mpaka form 4. Wale ndio soma mpaka chuo kikuu, vio mka specialize aongereni mnajua zaidi. Wakati nasoma physics ile ya form 1 mpaka form 4, kuna kitu nilifundishwa kinaitwa initial force. Tukaambiwa every object is wanasema static static kuna static na dynamic is static until there is another force to push it kwamba hichi kiti kimetulia hapa lakini hichi kiti likisogee ni lazima iwepo nguvu nyingine ya kukisogeza mimi ni applying nguvu initial force ni ile initial force ni ile nguvu ya awali na ukifanya kitu kisifanye nini kisogee Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mnaendesha magari mnaelewa. Gari limesimama. Ili gari liweze kuendelea ni lazima uwashe fungo. Lazima kuna force iwe applied kwenye engine. Kwa na mzunguko wa mafuta, gari lianze kutembea, uanze kukanyaga sio accelerator, ukanyage brake, ukanyage clutch. Gari lako liweze kufanya nini? Kumove. Kwa hiyo, mwanadamu kama mwanadamu ana roho yake ambaye anampa uhai. Lakini ili aanze kurithi ahadi za Mungu, anahitaji nguvu nyingine ya kumsukuma, ya kumondolea mitazamo, ya kumondolea woga, ya kumondolea nini? Ili aweze kutembea katika mpango wa Mungu. Sijui kama unapata kitu mtu wa Mungu. Roho. Kisoma kitabu kile cha Isaya 42. Asima 42:5 anasema Mungu Bwana Mungu Bwana anena yeye aliyezumba mbingu na kuzitanda yeye aliyezitandaza nchi na mazao yake yeye awapae pumzi watu walio juu yake yeye awapae roho wao waendao ndani yake maana nyingine ya roho ni pumzi ukisoma kitabu kile cha mwanzo mlango wa pili mwanzo mlango wa pili mstari wa wa sita hapakuwa na mchi wa kondeni bado wala mboga ya kondeni hajachipuka bado kwa maana bwana Mungu ajenyeshia nchi mvua wala pana mtu wa kuilima mstari wa saba bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia pwani pumzi ya uhai mtu akawa nasi hai bwana Yesu asifiwe Pumzi, Mungu akampulizia pumzi, akampulizia roho. Kwa hiyo kuna roho ambayo anapulizwa ndani ya watu, anawafanya watu waendelee kuinua nini? Watu waishi, watu wawe human being. Asema ikawa nafsi iliyo hai. Sawa? Hiyo ni definition ya roho. Lakini roho mtakatifu ni nguvu za Mungu, ni roho wa Mungu. Yaani roho mtakatifu, nguvu za Mungu zinazoongezeka au zinazoungana na roho yako na kuweza wewe kukusaidia kuziendea ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ifunze kumomba Mungu akupe nguvu za Roho Mtakatifu ili ufanikiwe katika kurithi ahadi za Mungu katika maisha yako. Hasa mafanikio ni nini? Mafanikio au kufanikiwa ni kuweza kufikia kupata kile ambacho Mungu alipokuumba alitaka ukifanye na ukitimize hapa duniani. Hiyo ni definition ambayo mimi nimekuletea. Ni kuweza kufikia au kupata kile ambacho Mungu alipokuumba alitaka ukifanye na ukitimize hapa duniani. Yeremia moja kumi anasema Yeremia moja kumi anasema toka tumboni mwa mama yako na kabla sijakumba na likujua nimekuweka kuwa nabii wa mataifa kumbuka mwanzo moja, shina sita. Mungu anasema na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu wakatawale kusudi la Mungu alisema waongezeke wakatawale wakatishe kwa hiyo hiyo ni primary focus ya Mungu kumumba mwanadamu na wanaenda kutisha nini ili wao waweze kumwabudu Mungu sasa anaposema nimekuweka Yeremia uwe nabii wa mataifa na wewe pia uliwekwa uwe mtu fulani kwenye familia yako kwenye ukoo wako kwenye nchi. Wanaisiwasifiwe. Sasa 
unapoweza kuishi kile Mungu alichokuumbia ukakitendea kazi mpaka kikafikia matunda yale Mungu aliyotaka ndio mafanikio sio kama unanielewa mtu wa Mungu yani watu wanafikiri kufanikiwa it's all about having properties hiyo ni same ndogo sana ya mafanikio kuwa na mali nyingi kuwa na vitu vizuri ni, ni, ni sehemu ndogo sana ya mafanikio ya kimungu mafanikio ya kimungu ni kufulfill ni kutekeleza lile jukumu alokuwekea ambalo ndani ya lile jukumu ndiko kuna baraka zako Halo, ndani ya jukumu ndani ya kusudi mungu alokuumbia ndipo kuna baraka zako sasa zile baraka zako ukianza kutembea kwenye ile kusudi ukafanikiwa kulifanya katika viwango vya kimungu baraka za mungu zitaambatana na wewe tu hamna jinsi ambavyo zitaacha kuja kwako bwana yesu asifiwe itugea nataka tuvione kwa muda mfupi uliobaki ili kesho tutaendelea Kitu cha kwanza anachotamani ukione mtu wa Mungu. Kila kitu unachokiona asili yake ni roho. Tunaposema jifunze kumomba Mungu nguvu za roho mtakatifu ili ufanikiwe kuzirithi ahadi zake katika maisha yako. Kitu chochote maisha ulionayo yalianza rohoni. Kabla hujazaliwa wewe Mungu alisha kutengeneza katika roho. Sio kwamba eti unavotaka mtoto ndio Mungu anaenda kumunga muumba. Mungu tayari roho ziko pale. Akiona wazazi fulani wanaomba mtoto anaangalia hivi hawa wana, wana, wana karama gani wanawezaje kumlea mtoto wanaweza kulea hichi ki, kipao atakachokeka kwa anamweka anam, anamweka katika mwili anaweka kwenye tumbo la mama hapo eh, kupitia sexi mnapata mtoto mnasema ni wa kwenu no huyu mtu tayari Mungu alishamtengeneza kwa hiyo unachotaka ujue kila kitu kinaanzia rohoni na Mafanikio yako yanaanzia rohoni ndio yaje mwilini. Kwa hiyo anaweza kumiliki katika ulimwengu wa roho ndio anaweza kumiliki katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana kwenye mwanzo moja ishina sita Mungu alianza kumuumba kwanza mwanadamu katika roho kabla ya kumleta katika mwili. Kwenye mwanzo mbili anawaleta katika mwili. Kwa hiyo vyote vinaanzia rohoni. Mtu sorry, kumbuka Mungu ni roho. Kisoma Yohana 4:24 nasema Mungu ni roho nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli lakini na wewe mtu unayenisikiliza na mimi Lydia naongea hapa ni roho iliyoko katika mwili Mungu wetu ni roho yeye hayuko katika mwili yeye ni roho ndio maana anakuwa wanasema yuko popote mahali popote azuliwi na mipaka Mungu ni roho na wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli e, ili niweze kumwabudu Mungu ni lazima niwe katika roho ni lazima ni shift frequency kutoka kwenye mwili niingie rohoni nisipoweza kutoka kwenye mwili nikaingia rohoni siwezi kumwabudu Mungu katika roho na kweli Bwana Yesu asifiwe sasa ili kuzirithi hadi za Mungu kumbuka hata baraka zetu zinaanzia rohoni Baraka zako mtu wa Mungu zinaanzia rohoni. Ndio maana wale wajanja wa dunia hii ambao shetani ameteka fikra zao, hajaanza biashara, ataenda kwa mganga, ataenda siku kuloga atafanya nini? Anahakikisha kwanza katika ulimwengu wake wa roho amekamata vizuri ili akija kufanya mambo yake, ayafanye kwa nguvu ya tofauti. Kuna klipu mmoja ilikuwa inapita juzi, wiki iliyopita miongo alinirushia. Nikaiangalia. Yaani mtu anajisifu kabisa anasema mimi napata pesa kwa majini akasema namiliki maduka namiliki pharmacy namiliki nini pesa yangu inakuja kwa majini nyumba anayonyesha nyumba amejenga nyumba ya bilion tatu. anasema hii nyumba ni majini ameniletea pesa sasa kwa mtu wa kawaida unaweza kusema ah, they are joking they are joking these things my dear they are spiritual they are more spiritual than how we think If we want to control the world we need to fight in the spirit first. Ni lazima tupigane kwanza katika ulimwengu wa roho. Tukamate malango katika ulimwengu wa roho. Tukishakamata hivyo vitu tunavizaa katika ulimwengu wa mwili. Kama mtu anaweza kukaa na kujitapa kwa staili aliyokuwa anajitapa yule mbaba. Wewe unalala. Unakataa kuamuru mapambazi kwa asubuhi. 
we ukiwa unalala kuna majini yanachukua baraka zako na peka kwa watu. Mimi naongea klipu ambayo ilikuwa inazunguka kwenye mitandao. Kwani wale wanaoenda wanapewa masharti e, ingia ba, kwenye biashara yako kinyume nyume. Ni nguvu za supernatural power. Mungu anasema yeye ni roho wa muabudu imepasa kwa muabudu katika roho na kweli. Everything starts in a spirit. Wewe ulianza kuonekana katika roho ndio ukaja katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma imesema mtu ni roho hiyo utaipata kwenye Isaya 42:5 nilisha kusomea na Yeremia 1:5 lakini kumbuka baraka zako zinaanzia rooni Efeso 1:3:4 wa Efeso wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa tatu hadi wa nne. neno linasema Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rooni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia Yesu Kristo sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake tuishi hapo anasema atukuzwe Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki yani nataka uone hichi kitu aliyetubariki katika baraka zote kwa baraka zote za rohoni alafu katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kwamba katika ulimwengu wa roho wewe dada unanisikiliza baba unanisikiliza mama unanisikiliza tayari baraka zako zilishaachiliwa na Mungu anasema katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo ya kwamba ili niweze kuzirithi hizo baraka za Mungu katika ulimwengu wa roho ni lazima ndiwe ndani ya Kristo nikisha kuwa ndani ya Kristo nitazirithi hizo baraka anasema alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu oh Mungu ni bariki ulishabarikiwa Yesu alisema pale msalabani imekwisha kama imekwisha ina maana kwa damu ya Yesu Galatia 3:13:15 anasema Kristo aliangikwa yeye ambaye hakutakiwa kwa laana akawa laana ili baraka ya Ibrahim itufikilie sisi kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo 12 Ibrahim alibarikiwa akaambiwa na wale wote watakaokubariki nimewabariki kwa hiyo tayari baraka zetu zilisha amriwa na Mungu katika ulimwengu wa roho. Condition ni nimwamini Bwana Yesu, nikae ndani ya Kristo. Ukisoma waefeso hiyo hiyo mlango wa pili. Mstari ule wa sita Neno linasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwamba kama mimi nikifa pamoja na Yesu, maana yake nikiokoka Anasema nitazikwa naye, alafu nitafufuliwa pamoja na Kristo. Ya kwamba ukisha kubali kuachana na mambo ya dunia hii, ukamkiri Yesu ni Bwana na mwokozi wake. Anasema umeketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba pamoja na Kristo, yani ndani ya Kristo. Kumbuka kwenye Yohana 15, anasema mimi ni mzabibu wa kweli na ninyi ni matawi. Kila tawi likaalo ndani yangu huzaa sana. Afu kuna mahali kwenye hiyo hiyo Yohana 10 na tunasema pasipo mimi yani Yesu anasema pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Kwa hiyo baraka zinaanzia rohoni ukiwa ndani ya Kristo ni lazima tu zile baraka zako zitaonekana. Sasa kama ambavyo zinaanzia rohoni ndio maana hata watu wa upande wa shetani na wao wanahakikisha wameanza kumiliki kwanza katika ulimwengu wa roho ndipo waje kwenye ulimwengu wa mwili wa Kristo naomba mnielewe wale ambao mnamwamini Yesu ambao bado hamjajua hii siri Ukimwambia mtu omba pangwa pangwa kazi za adui pindwa pindwa viti vya enzi anakushangaa saa nyingine wao wakienda wanapindua kiti wanakigeuza upside down wanasema huyu anaekalia hiki kiti asikae tena hilo ni tukio la kiroho kwa sababu every blessing start in spiritual realm Bwana Yesu asifiwe baraka zako zinaanzia rohoni kama zinaanzia rohoni kumbuka shetani naye ni roho Timotheo wa kwanza 
Karibu tunamaliza. Timoteo wa kwanza mlango ule wa nne. Timoteo wa kwanza mlango wa nne. Mstari ule wa kwanza. Neno linasema basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganazo zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mungu anajaribu kutuonyesha kupitia waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo ya kwamba ziko roho zidanganazo zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo shetani ni roho kwa hiyo kuna watu ambao wakikaa kwenye agano vizuri na Mungu watapata ahadi za Mungu, utajiri wa Kimungu, mafanikio ya Kimungu. Na kuna watu ambao tu, saingine tunaona kama wamefanikiwa, lakini wako upande wa shetani. Tofauti ni kwamba neno linasema baraka ya Bwana hutajirisha, haichangamani na uzuni ndani yake. Lakini baraka za shetani, mafanikio ya kishetani yanachangamana na uzuni na ni ya muda tu sio ya kudumu Bwana Yesu asifiwe hiyo ndio tofauti basi kama vitu vyote asili yake ni rooni ni vizuri pia kujifunza umuhimu wa kuwa rooni zaidi kuliko katika mwili Warumi 8:14 Warumi 8 mstari ule wa 14 neno linasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho ni wana wa Mungu hao ndio sorry kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu Mungu anatutaka tuongozwe na roho tukiongozwa na roho tukiongozwa na roho tutatenda ya Mungu alafu tutaenda kwenye hadi za Mungu Bwana Yesu asifiwe kesho Mungu akitupa kibali tutaendelea tutaendelea Joshua na Caleb walirithi nchi ya ahadi kwa sababu neno linatuambia walikuwa na roho nyingine zipo ahadi nyingi mtu wa Mungu unayenitazama zinakusubiri za Mungu sasa hivi sio muda Mungu ni bariki alisha kubariki unahitaji kuwa na roho wa Mungu unahitaji kuwa na nguvu za Mungu kumbuka ile kumbukumbu la Torati 8:18 nawe utamkumbuka Mungu wako akupae nguvu ya kupata tajiri ili kulifanya imara agano lake. Kwa hiyo sasa hivi ninachotamani kwenye hili somo tujifunze it's not all about crying to be blessed by God ni kuenda kuzigrabu kujua namna ya kuzichukua zile baraka zetu na kuziapply na kuzichukua hizo baraka kunahitaji nguvu nyingine ambao Joshua na Caleb walikuwa nayo na kwenye Zekaria 4:6 anasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho Bwana asema Bwana anasema ni nani e mlima mkubwa mbele ya Zerubbabel anasema utakuwa tambarare anasema mikono ya Zerubbabel imeweka misingi ya nyumba na ndio itakoimaliza kuna vitu Mungu ameviweka ndani yako kuna vitu Mungu ameviweka ndani yako na umeanza kuvifanyia kazi au vingine amekuonyesha oh unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili kuweza kuvimaliza wengine mmeshaanza wengine amejaanza you need power of the holy spirit in order to fulfill that purpose Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru tunakushukuru baba wewe ambaye hutuachi kila siku unatupa neno la siku neno la kutuvusha neno la kutuimarisha katika safari tulio nayo Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa neema asubuhi ya leo ya kusikiliza na kuomba, ya kusikiliza neno na kuomba. Baba, tunaomba rehema, tunaomba toba. Pale ambako tulikuacha, yamkini tulianza, tukaona yamekuwa magumu, tukakata tamaa, tunaomba rehema, tunaomba toba. Hata wana wa Israeli walifika wakasema ni bora turudi Misri. Lakini Joshua na Caleb ambao liwapa nguvu ya roho mtakatifu waliona kwa namna ya tofauti. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, atilia nguvu yako kwa watu wako ambao Bwana wanautafuta uso wako. Nguvu nyingine ya ajabu na ya kutisha itakawapa kuweza kukanyaga na kumiliki na kutawala yale mambo ambayo umetaka wayamiliki na kutawala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai. Baraka yako ikatangulie mbele ya kila mmoja. Ninasikia ndani yangu tuombe kwa ajili ya mtu ambaye unataka kumpa Yesu maisha. Kuna watu ambaye mlisha okoka mkarudi nyuma. Mkakata tamaa, 
bado nguvu za Mungu zinatenda kazi. Naomba unifuatishe Isala. Sema baba katika jina la Yesu. Niko mbele zako asubuhi ya leo. Ninaomba unisamee, ninaomba unirehemu makosa yangu yote. Ninaomba e Bwana kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Uliandike katika kitabu cha uzima. E Bwana nipe mwenendo mpya. Niwezeshe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kushinda dhambi. Katika jina la Yesu nisaidie nipe na watu ambao wata Simama na mimi na kunifanya nikue katika uokovu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Ikiwa umefanya salai pamoja nami, umeokoka, una kanisa jirani au mahali unapoabudu ambapo Mungu akuelekeze uweze kuwa unaabudu, uwe na vipindi vya ukatikati ya wiki unaenda kujifunza, tafuta vipindi vikundi vya maombi uweze kuomba ili uweze kukua kiimani. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, tunaomba baraka zako ziende pamoja nasi. Hata si watu sasa sai watoto wako tunapenda kuachilia sadaka zetu. Bariki kila mmoja, wabariki na wale ambao tayari wamekuwa wanatembea nasi katika huduma hii Bwana usiwaache ukawakumbuke. Na wale tunaoenda kutolea siku ya leo, ukakumbuke Bwana pale ambako tumetoa. Kwa utukufu wa jina lako ukazidishe mazao ya haki yetu. Tangulia mbele yetu na utisho wako Bwana. Adui zetu asitunyanyase. Ukawe mdhamini wetu kwenye kila eneo. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Kumbuka kusubscribe na kulike na kushare katika YouTube channel yetu. <mulia>